É chuva, é frio, né? Eita nós, vamos lá, né? Vamos em frente, vamos ao vivo até a Defesa Civil agora de Blumenau para saber como é que está a situação aqui, especificamente no nosso município. A Fran Cardoso vai trazer informações ao vivo para a gente agora, chovendo agora aí no centro. Fran, como é que está a temperatura? Friozinho também, né? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, a todos que nos acompanham ao vivo. Chuva e frio e vento ainda, né? Uma, um pacote completo aí para quem gosta né, desse clima invernal. Mas a preocupação grande é com a chuva realmente que vem caindo já desde a noite, né? É, e preocupa principalmente em relação a deslizamentos de encostas. Por isso eu converso agora com o secretário da Defesa Civil, é, doutor Menestrina. Coronel... Vocês já tiveram alguns chamados, ocorrências devido a deslizamentos de terra, né? Isso que preocupa no momento? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos vivendo desde o dia de ontem essa instabilidade. Felizmente, os maiores volumes de chuva estão previstos não para a nossa região, mas sim para as áreas que fazem a divisa com o estado do Rio Grande do Sul. De ontem para hoje, nós tivemos a precipitação de 35 milímetros de chuva. E de hoje para amanhã nós deveremos ter em torno de 50 a 70 milímetros de chuva, o que nos deixa bastante tranquilos em relação à elevação do nível do Rio Itajaia Sul. É, nós temos outros dois grandes problemas, dois, do, outras duas grandes preocupações, que primeiro, é, podem ocorrer alguns momentos de forma pontual, alguns volumes maiores de chuva que podem ocasionar alguns alagamentos, naqueles pontos que historicamente são alagáveis, mas o maior problema, nós estamos é, é, bastante atentos e pedimos que a população nos ajude com essa atenção, que são exatamente os deslizamentos que podem ocorrer em função da quantidade e do tempo que a chuva está persistindo. Então, essa é a nossa grande preocupação. Nós já estamos com seis é, registros de seis deslizamentos de pequeno porte. Ainda não temos a avaliação concreta de um deles que pode caracterizar uma ocorrência de maior de médio porte, mas ainda estamos fazendo essa avaliação. Mas então é importante que todas as pessoas que moram próximo ou em encostas, que tomem primeiro todas as medidas preventivas e cautelares possíveis para que a água possa ter a sua vazão e ficar atentos a qualquer indício que pode caracterizar algum movimento de terra para que então possa acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros que ainda possa fazer essa avaliação. Obrigada, Coronel Menestrina, pela entrevista. São é, informações importantes, né, Rodrigo, sobre esse momento que a gente vive. A chuva acontece, mas a preocupação não é tanto com a cheia do rio e sim com as encostas. Por isso, se você mora numa área de encosta, percebe que tem uma árvore que está um pouco tombando, que tem ali uma, uma parte de terra onde ela vem descendo, acione a Defesa Civil, acione também ou o Corpo de Bombeiros, o que for para você mais fácil, para que eles então façam uma avaliação e você possa ficar em segurança. Volto com você aí no estúdio, Rodrigo.